Montreal's 375th anniversary celebrations are less than a year away, and we, just like you, couldn't be any more excited. But before we get ahead of ourselves and talk 2017, we thought we'd take a look back at all the amazing things Montrealers accomplished last year. Trust us, there's a lot. Here are 37.5 ways Montreal made us proud in 2015. Not one, but three local artists won the Governor General's Visual Arts Awards last year. Entre Hawaii, Los Angeles, Manhattan, Las Vegas et La Havane, Montréal fait partie des 20 destinations à voir absolument selon WestJet Magazine. En novembre, le New York Times a publié le texte 36 Hours in Montreal. Yep, le New York Times. En janvier, le New York Times, encore lui, a consacré un texte à la Poutine Week. Notre plat continue à piquer la curiosité à travers le monde. When the World Design Summit chose Montreal to host its inaugural edition in 2017. Le le cinéaste montréalais Xavier Dolan a déjà remporté à 26 ans une trentaine de prix, mais en 2015, il a particulièrement fait parler de lui grâce au César du meilleur film étranger pour Mommy. Montréal, terreau fertile de grands talents. 2015 nous a appris que pour la deuxième année consécutive, le Musée des beaux-arts de Montréal était le musée le plus fréquenté au Canada. When a Montrealer was elected as Prime Minister of Canada this October, I think he had a famous dad or something. La créativité de Moment Factory dépasse maintenant les frontières. Après avoir ouvert un bureau à Los Angeles, en 2014, le studio a ouvert son bureau à Londres en 2015 et fera sa place à Paris en 2016. Verdun's 1769 Distillery was awarded a gold medal at the American Distillery Institute's annual Craft Spirit Awards. Côté classique, Montréal a de quoi être fier de Charles Richard Hamelin qui a remporté le deuxième prix au concours Chopin de Varsovie, de loin la plus haute distinction remportée par un pianiste canadien dans toute l'histoire. Inspired by international best practices, Montreal worked hard to become one of the world's smart cities, adapting to our digital Age in order to make life more than a little bit better for all of us. Parlant de Moment Factory, c'est eux qui travaillent sur le projet d'illumination du Pont Jacques Cartier pour 2017. En 2015, même la vidéo annonçant le projet nous a rendu fier. Another medical miracle took place in Montreal this year: a flawless full facial reconstruction surgery that doctors could only describe as groundbreaking. A group of Concordia University students created VoteNote, this election season's most useful mobile app. On parle désormais de Montréal comme du Hollywood des jeux vidéo et des effets visuels. Les jeux qui sont faits à Montréal sont parmi les meilleurs au monde. Montreal's urban agriculture scene made international headlines this year, some of which even declared our city a world leader in the burgeoning industry. Cette année, une équipe de Montréal a fait une importante découverte en lien avec le VIH et qui promet de nouvelles pistes de guérison. Let's go Montréal! Trials for the STM's new Metro Azure cars kicked off in 2015. We are so excited to see them for ourselves. Les célébrations du 375e débutent dans un an exactement et quelques annonces par rapport à la programmation ont commencé à être faites. Juste de penser à tout ce qui s'en vient nous rend déjà tellement fiers. Et vous, il y a 37.5 et encore plus raison d'être fiers de l'année de notre ville en 2015. Et maintenant Montréal, continue sur cette belle lancée et montre-nous de quoi tu es capable en 2016. Bonne année!